இதுங்க சனா அபிஷியல் சோ இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பாக்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாமினேஷன் லிஸ்ட் வந்திருக்கு சோ இந்த வார நாமினேஷன் லிஸ்ட் வந்து ரொம்பவும் சூப்பரா இருக்கு ஆனா கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸாவும் இருக்கு ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எட்டு பேர் நாமினேட் ஆயிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் கானா பாலா ரெண்டு ஓட்ஸோட நாமினேட் ஆயிருக்காரு சோ இவருக்கான ரீசன் வந்து மோஸ்ட்லி என்ன சொன்னாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கேம் அவ்வளவு சீக்கிரம் புரிஞ்சுக்க மாட்டேறாரு ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் சோ அது வந்து கரெக்டான ரீசன் தான் சொல்லி ரெண்டு ஓட் இவருக்கு வந்திருந்தது அதுக்கப்புறம் ரவீனா ரவீனாக்கு எவ்வளோ ஓட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஓட் வந்துருந்தது நாமினேஷனில் வரவே கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக சிரிச்சு சிரிச்சு எல்லாத்தையும் ஃப்ரெண்ட்லேயே பேசுகிற மாதிரி இருக்குது ஸோ இப்போ ஒருத்தர் கூட பிரச்சனையாக இருந்துச்சுனால அவங்ககிட்டையும் போய் சிரிச்சு ஃப்ரெண்ட்லேயே பேசிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க ஸோ அது கரெக்டு தான் அந்த ரீசனும் அதுக்கப்புறம் மணிக்கும் சேம் ரவீனாக்கு என்ன ரீசன் சொன்னாங்களோ அதுவும் ஸோ எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஓப்பனாக விளையாட மாட்டேறாரு இன்னொரு ரீசன் என்ன சொல்லப்பட்டுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஓப்பனாக எந்த ஒரு கமெண்ட்டும் சொல்லாமல் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க கிட்ட மட்டும் சொல்லிட்டு அவர் உட்காந்துக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரீசன் கூட சொன்னாங்க ஸோ மணி வந்து ஃபைவ் ஓட்ஸோட நாமினேட் ஆயிருக்காரு அதுக்கப்புறமா வந்து விசித்ரா த்ரீ ஓட்ஸோட வன்மத்தில் நாமினேட் பண்ணது இது யார் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் புள்ளி கேங்கில் இருக்கக்கூடிய மூணு பேர் தான் வந்து விசித்ராவை நாமினேட் பண்ணாங்க ரீசன் என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு அவங்க வந்து ஃபேக்காக இருக்காங்க எதை வச்சு அந்த நாமினேஷன் நடந்துச்சு இல்லை பிஃபோர் வீக் ஸோ அதை வச்சு இப்போ சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ இட்ஸ் நாட் கரெக்ட் அதுக்கப்புறமா வந்து ஆர்ஜே பிராவுக்கு த்ரீ ஓட்ஸ் இவர் வந்து போரிங் பர்ஃபார்மர் எதுக்கு வந்தாருனே தெரியலங்கிற மாதிரி காரணத்தினால் நாமினேட் ஆகியிருந்தார் ஸோ அதுவும் கரெக்டாக தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் அக்ஷயான் சரவண விக்ரம் சேம் ரீசன் வீக்காக இருக்காங்க போரிங்காக இருக்காங்க எதுக்கு வந்தாங்கன்னே தெரில சரவண விக்ரம் வந்து எடுபுடி மாதிரி இருக்கார் அவரை வந்து சாஃப்ட் கார்னர் பண்ணி விட முடியலை ஸோ இந்த மாதிரி பிளேயர் வந்து இந்த வீட்டுக்கு ஒத்து வர மாட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அக்ஷயா த்ரீ ஓட்ஸ் அப்புறம் சரவண விக்ரம்க்கு சிக்ஸ் ஓட்ஸில் நாமினேட் ஆனாங்க அப்புறம் கடைசியாக பூர்ணிமா பூர்ணிமாவுக்கு த்ரீ ஓட்ஸ் வந்திருந்தது ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து தூண்டி விடுறதாகட்டும் இன்னொரு இடத்துல போய் அது வெடிக்கிறதாகட்டும் ஒரு விஷயத்த புரியாத மாதிரியே இப்படி சுற்றிட்டு இருக்கிறது காசி பண்ணி சுற்றிட்டு இருக்கிறத செய்கிற தப்புக்கெல்லாம் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுக்கறது இந்த மாதிரி கரெக்டான ரீசன்ஸ்க்கு அவங்கள நாமினேட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இந்த வாரம் எட்டு பேர் நாமினேட் ஆகிருக்காங்க கானாபாலா மணி ரவீனா விசித்ரா ஆர்ஜே பிராவோ அக்ஷயா சரவண விக்ரம் அண்ட் பூர்ணிமா ஸோ இதில் வந்து அஃப்கோர்ஸ் விசித்ரா வந்து ஓட்டிங்கில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சேவ் ஆயிடுவாங்க ஸோ மணி ஆல்சோ ஓட்டிங்கில் சேவ் ஆயிடுவார் ரவீனா அர்ஜே பிராவோ இவங்களும் ஓட்டிங்கில் சேவ் ஆயிடுவாங்க சரவண விக்ரம் அக்ஷயன் கானாபாலா இவங்க மூணு பேருக்கும் ரொம்ப ஓட் கம்மியா இருக்கும் பிகாஸ் இந்த ஒன் ஹார் ஷோ டெலிகாஸ்ட் ஆகுறதுல இவங்க மூணு பேர்த்தோட பங்கு வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் லைஃப்லேயும் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு ஸோ அவங்களுக்கு ஓட் ஆனது ரொம்ப கம்மியா வரும் என்ன கேட்டீங்கன்னா பூர்ணிமா இந்த வாரம் போனா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவேன் பிகாஸ் பூர்ணிமா வெளியே போயிட்டா மாயாங்கிற ஆள் வந்து தனியாயிருவாங்க ஸோ அவங்களோட இரிட்டேட்டிங்கான இந்த கேம் பிளே பார்க்க வேண்டிய நிலைமை நமக்கு இருக்காது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் பட் பூர்ணிமா அப்படி வெளியே போக வைக்கணும்னா போனதாட்டி எப்படி அர்ஜே பிராவுக்கு ஓட் பண்ணிட்டு பூர்ணிமா ஐஷுவா வந்து கடைசி நிலையில கொண்டு வந்து எடுத்து ஐஷு வெளியே போனாங்களோ சோ அதே மாதிரி இந்த தடவையும் அந்த மிக்சர் கண்டஸ்டன்ட் அதாவது அக்ஷயா கானாபாலா அண்ட் சரவண விக்ரம் இவங்க மூணு பேருக்கு ஓட் போட்டோம்னா பூர்ணிமா வெளியே போறதுக்கான சான்ஸ் மேபி இருக்கும் பட் தெரியலையே மிக்சர் கண்டஸ்டன்ட் போவாங்களா இல்ல இந்த விஷயம் பூர்ணிமா போவாங்களா அப்படிங்கிறது நீங்க சொல்லுங்க இந்த வாரம் யாரு வெளியே போனா நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறது கமெண்ட் செக்ஷன்ல பாய்